வணக்கம் சதீஷியா ஐபோனுக்கு உள்ள போறதுக்கு பாஸ்போர்ட் போடக்கூடியதா இருந்தாலும் பிக்சர்ஸ் மெசேஜ் மாதிரியான உள்ள இருக்கிற விஷயங்களுக்கு தனித்தனியா எப்படி பாஸ்போர்ட் போடலாம்ன்ற கேள்வி வந்து பொதுவா எல்லாருக்குமே இருக்கு ஆப்பிள் ஐபோனுக்குள்ள இந்த சிம்பிளான பீச்சரை ஏன் என்ன கொண்டு வரலன்னு தெரியல இருந்தாலும் ஐபோனுக்குள்ள இருக்கிற வேற ஒரு பீச்சரை யூஸ் பண்ணி ஓரளவுக்கு எப்படி இந்த விஷயங்களை தனித்தனியா நாங்க பாஸ்போர்ட் ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கலாம் தான் இந்த வீடியோல டீட்டெயிலா பாக்க போறோம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இந்த மெதட் யூஸ் பண்ணி பாஸ்போர்ட் ப்ரொடெக்ட் பண்ண முடியாது வீடியோவை ஃபுல்லா பாருங்க உங்களுக்கு இந்த மெதட் ஓகே இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா உங்களோட போன்ல யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதை விட ஐபோன் ஐ மெசேஜ் யூஸ் பண்ற வரைக்கும் ரொம்பவே ஒரு கூலான ஃபீச்சரை இந்த வீடியோன கடைசியில நான் சொல்லி தர போறேன் கண்டிப்பா அதை மிஸ் பண்ணாம பாருங்க இந்த சேனலுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க உங்களோட ஐபோன்ல இருக்கிற எந்த ஒரு ஆப்பையுமே இந்த மெதட்டை யூஸ் பண்ணி நீங்க பாஸ்கோட் ப்ரொடெக்ஷன் செய்துக்கலாம் அதுக்கு முதல்ல நீங்க செட்டிங்குக்குள்ள போயிட்டு ஸ்க்ரீன் டைம் என்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு அதை செலக்ட் பண்ணிட்டு டேர்ன் ஆன் ஸ்க்ரீன் டைம் வந்து கொடுங்க இதில் கண்டினியூ என்றதை கொடுத்துட்டு திஸ் இஸ் மை ஐஃபோன் என்ற ஆப்ஷனை நீங்க செலக்ட் பண்ணினீங்களா இப்போ உங்களுக்கு ஸ்க்ரீன் டைம் ஆப்ஷன் வந்து ஃபுல்லாக ஓன் ஆயிரும் இதுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா ஆல்வேஸ் அலவுட் என்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு அதுக்குள்ள போய் நீங்க லாக் பண்ண நினைக்கிற ஆப்ஸ் வந்து மேலே இருக்கிற லிஸ்ட்ல இருந்துச்சுண்டா சிம்பிளா லெப்ட்ல இருக்கிற அந்த ரெட் கலர் பட்டன் அமர்த்தி அதுல இருந்து ரிமூவ் பண்ணிடுங்க ஆல்வேஸ் அலவுட் என்ற இதுல இருந்துச்சுண்டா நீங்க பாஸ்கோட் போட்டாலும் அதை ப்ரொடெக்ட் பண்ண முடியாது இப்ப சிம்பிளா யூஸ் பாஸ்கோட் அல்லது செட் பாஸ்கோட்ல கிளிக் பண்ணி நீங்க விரும்புற பாஸ்கோட்டை இதுக்கு அசைன் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஆப்பிள் ஐடி ஆப்ஷன் என்னதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒருவேளை நீங்கள் ஸ்க்ரீன் டைமுக்கு கொடுத்துருக்கிற பாஸ்கோட்டை மறந்துட்டீங்களா இதில் ஆப்பிள் ஐடி கொடுத்துருந்தா மட்டும்தான் அதை நீங்கள் திருப்பி எடுக்க முடியும் இதை நான் சிம்பிளாக இப்போதைக்கு ஸ்கிப் பண்ணிக்கிறேன் ஆனால் உங்களுக்கு விருப்பம் பண்ணால் நீங்கள் உங்களோட ஆப்பிள் ஐடியை கொடுத்து இதில் சைன் அப் பண்ணிக்கலாம் சிம்பிளாக ஸ்க்ரீன் டைமுக்கான பாஸ்கோட் க்ரியேட் பண்ணியாச்சு இப்போ நாங்கள் எந்த ஒரு ஆப்புக்குமே ஆட் லிமிட் ஷேர் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு ஆப் லிமிட்ஸுக்குள்ளே போய் இதில் ஆட் லிமிட் என்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு முதல் க்ரியேட் பண்ணின பாஸ்வேர்டை இதில் போடுங்க இதில் நீங்கள் விரும்புகிற ஆப்பை நீங்கள் சிம்பிளாக சர்ச்சில் டைப் பண்ணி கூட ஃபைன் பண்ணிக்கலாம் இல்லை எக்ஸாக்ட்லி எங்கே இருக்குன்னு தெரிஞ்சுதுனா அதன் மூலமாக கூட சைட்டில் இருக்கிற அந்த ஆரோவை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் அதில் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் நான் பிக்சர்ஸை இப்போ லாக் பண்ண நினைக்கிறதால க்ரியேட்டிவிட்டியில் ரைட் சைடில் இருக்கிற சின்ன அரோவை கிளிக் பண்ணிடுறேன் ரெண்டா அதில் இருக்கிற ஆப்ஷன் ஃபுல்லாகவே வரும் அதில் நான் இப்போ ஃபோட்டோஸை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டை கொடுத்தேன்டா இதில் கண்டிப்பாக நாங்கள் ஆக குறைஞ்சது ஒரு நிமிஷமாவது ஆட் பண்ணி ஆகணும் அதனால தான் நான் ஏர்லியாக சொல்லியிருந்தேன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நீங்கள் லாக் பண்ண முடியாது இதோட மீனிங் என்னென்னா ஒரு நாளைக்கு ஒரு நிமிஷம் இந்த ஆப் வந்து ஓனில் இருக்கும் அதுக்கு பிறகு இது பாஸ்கோட் லாக் போட்டால் மட்டும்தான் உள்ளுக்குள்ளே போக முடியும் இப்போ என்னோட ஃபோட்டோஸ் ஆப் வந்து லாக் ஆயிடுச்சு நான் திருப்பி ஃபோட்டோஸுக்குள்ளே போகணுமண்டா ஆஸ் ஃபோர் மோர் டைம் என்றதை கிளிக் பண்ணி ஸ்க்ரீன் டைமுக்கு க்ரியேட் பண்ணினா பாஸ்கோர்டை இதில் என்ட்ரு பண்ணினா மட்டும்தான் என்னால் ஃபோட்டோஸுக்குள்ளே போய் பார்க்க முடியும் அப்படி இந்த பாஸ்கோர்ட் இதில் போட்டால் உங்களுக்கு விரும்பின டைமை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் திருப்பி இந்த ஆப்புக்குள்ளே போகலாம் அந்த டைம் முடிஞ்ச உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காகவே உங்களோட ஆப் வந்து திருப்பி லாக் ஆயிரும் ஸோ இந்த மாதிரி எந்த ஒரு ஆப்புக்குமே நீங்கள் அந்த ஒரு நிமிஷத்தை கொடுத்து பாஸ்கோட் க்ரியேட் பண்ணலாம் ஒரு நாளைக்கு அந்த ஒரு நிமிஷம் வரைக்கும் அந்த ஆப் பாஸ்கோட் இல்லாமல் உள்ளே போகக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு பிறகு அந்த ஒரு நிமிஷம் முடிஞ்ச உடனே அது ஆட்டோமேட்டிக்காகவே லாக் ஆயிரும் அடுத்ததாக வந்து என்னோடய மெசேஜுக்கு நான் இந்த பாஸ்கோட் லாக்கை அப்ளை பண்ண போகிறேன் திருப்பியும் ஸ்க்ரீன் டைமுக்குள்ளே போய் ஆட் லிமிட்டை கொடுத்தீங்கண்டா நீங்கள் அதில் சோஷியல் நெட்ஒர்க்கிங்குக்குள்ளே மெசேஜஸை ஃபைன் பண்ணலாம் அதில் போய் மெசேஜஸ் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஆட் அண்டு கொடுத்துட்டு அதுக்கு ஒன் மினிட் செட் பண்ணி போட்டு நீங்கள் திருப்பியும் ஆட் அண்டு கொடுத்துட்டு க்ளோஸ் பண்ணினீங்களாண்டா உங்களோட மெசேஜ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காகவே லாக் ஆயிரும் ஜெயில் பிரேக் செய்யாத ஐஃபோனில் இந்த ஒரு முறையில் மட்டும்தான் ஓரளவுக்கு ஐஃபோனில் இருக்கிற தனித்தனி ஆப்பை பாஸ்கோட் ப்ரொடெக்ஷன் செய்ய முடியும் ஸோ இந்த மெதடை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணினீங்களா அந்த ஒரு நாளைக்கு உரிய ஒரு நிமிஷத்தை யூஸ் பண்ணிவிட்டு வச்சிங்கன்னா அதுக்கு பிறகு ஆட்டோமேட்டிக்காகவே அந்த ஆப் வந்து லாக் ஆயிரும் ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி க்ரியேட் பண்ணின ஆப்
அடுத்ததா ஐ மெசேஜ்ல மட்டும் இருக்கிற ஒரு கூலான ஃபீச்சரை பற்றி பார்க்கலாம் நீங்க யாருக்காவது மெசேஜ் பண்ணும்போது பக்கத்தில் இருக்கிறவ உங்களோட மெசேஜ ரீட் பண்ணக்கூடாதுன்னு நினைச்சிங்கன்னா சிம்பிளா மெசேஜ டைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற ப்ளூ அரோவா ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஆப்ஷன் வரும் அதில் இன்விசிபிள் இங்கன்ற ஒரு ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிட்டு மெசேஜ சென்ட் பண்ணினா பக்கத்தில் இருக்கிறவையால் அந்த மெசேஜ வாசிக்க முடியாது அதில் மேலே இருக்கிற மற்ற ஆப்ஷன்ஸையும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க ரொம்பவே வித்தியாசமான மெசேஜஸ்களை நீங்கள் சென்ட் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கும் நான் அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுற இன்னொரு கூலான ஃபீச்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதே அரோவா ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா மேலே ஸ்க்ரீன் என்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அந்த ஸ்க்ரீனை செலக்ட் பண்ணினீங்கன்னா உங்களுக்கு பேக்ரவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸை வந்து செலக்ட் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கும் நீங்கள் லெஃப்ட்டுக்கு ஸ்வைப் பண்ணிங்களா ஒவ்வொரு விதமான எஃபெக்ட் இருக்கும் அந்த எஃபெக்டில் உங்களோட மெசேஜுக்கு எது பொருத்தமாக இருக்கோ அதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி சென்ட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ஐ மெசேஜில் மட்டும்தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் இந்த ஐ மெசேஜை எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்னா நீங்கள் அனுப்புகிற மெசேஜ் வந்து ப்ளூ கலரில் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஐ மெசேஜ் க்ரீனில் இருந்துச்சுன்னா அது நோமலான டெக்ஸ்ட் மெசேஜ் இந்த மாதிரியான கூலான எஃபெக்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கோ அல்லது ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் யாருக்காவது ஐ மெசேஜ் செய்யும் போது இந்த மெசேஜை சென்ட் பண்ணி பாருங்கள் ரொம்பவே சர்ப்ரைஸ் ஆயிடுவாங்க ஸோ இது வந்து நீங்கள் இது வரைக்கும் யூஸ் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதில் எஃபெக்ட் மட்டும் இல்லை இதோட சேர்ந்து சவுண்ட் எஃபெக்டும் இருக்குது ஸோ இந்த ஃபீச்சர் வந்து உங்களுக்கு புதுசுன்னா கண்டிப்பாக காமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவில் ஐஃபோனுக்கு உள்ளே இருக்கிற தனித்தனி ஆப்ஸை ஓரளவுக்கு எப்படி பாஸ்போர்ட் ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கலாம் என்பதை டீட்டெயிலாக பார்த்துருந்தோம் என்னோட வீடியோக்களை கிழமைக்கு நீங்கள் தவறாமல் பார்க்கணும்னா கீழே ரெட் கலர் இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அமர்த்தி விட்டுருங்க தம்ஸ் அப் பண்ணுங்கள் போய்க்கு அந்த பெல் அடிச்சுட்டு போக மறந்துடாதீங்க இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் நான் உ